Oke, selamat datang di program kuliah online tentang jaringan komputer. Kali ini kita akan bahas topik selanjutnya yaitu tentang peer-to-peer -peer application. Jadi secara umum kalau kita berbicara tentang peer-to-peer -peer arsitektur itu tidak ada server satu sama lainnya. Jadi kalau kita biasanya e, melakukan browsing menggunakan web server atau browser itu ada klien ada server jadi ada yang request ada yang memberikan respon tetapi dalam konteks p2p atau p2p arsitektur itu tidak ada kondisi siapa server siapa yang jadi ketuanya dan sebagainya jadi konsep seperti ini adalah bagaimana kita mengirim kemudian siapa yang punya dia akan berikan itu adalah p2p Nah, contoh daripada P2P itu adalah file distribusi atau BitTorrent streaming atau VoIP seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang file distribution ya, kita mungkin bisa bandingkan antara client server sama P2P ya dalam hal kapasitinya ya. Jadi kalau kita punya suatu uh, server atau mungkin yang klien untuk melakukan transfer atau request ke file itu bagaimana kapasitinya ya kita akan coba lihat untuk kasus klien server itu artinya kan bahwa server itu akan uh, punya uh, waktu kirim satu kopi adalah file per uh, uplinknya jadi kalau misalkan satu mega dia keluarnya satu mega ya langsung satu katakanlah satu titik gitu ya tetapi kalau misalkan uh, ininya satu giga ininya cuma kecil keluar pipanya itu ya pasti lama ya sehingga dalam hal client server ini kalau misalkan server itu memberikan data ke beberapa klien n ini maka itu akan menjadi n kalikan uh, per kopinya yaitu per kopinya sehingga kalau semakin banyak kliennya ya semakin Uh, server itu semakin waktunya semakin dibutuhkan makin lama ya itu adalah client server jadi increase uh, requestnya itu akan meningkat sesuai dengan jumlah kliennya berbeda kalau kita berbicara tentang peer-to-peer -peer ini ya jadi di sini bahwa klien itu minimal f per d nya atau linknya itu ya jadi kalau dia semakin ini ya semakin cepat ya jadi kalau klien dia akan kopikan uh, satu file itu dia akan download di beberapa resource jadi nggak harus melulu di satu server ya karena kita ingat bahwa P2P itu tidak ada uh, server ya selama konten itu ada dia akan berikan sesuai dengan jumlah ini ya distribusinya ya seperti ini, ini pasang matematiknya ya nah kalau kita bandingkan secara grafik maka Klien server itu ya secara jumlah usernya ya semakin banyak yang minta ya semakin tinggi waktu yang dibutuhkannya. Tetapi kalau misalkan uh, apa pitupir ya dia akan menjadi seperti ini ya. Karena secara umum kalau misalkan ada 10 peer itu dia tunut dari 10 ya cepat. Jadi tergantung dari jumlah eh, ukuran filenya ya. Dalam hal ini konteksnya adalah jumlah ukuran file sama, maka di dalam P2P itu jauh lebih sedikit untuk uh, waktu yang dibutuhkan karena dia bisa ngambil dari berbagai peer-nya itu ya. Nah, kasus yang lain misalkan kita ambil contohnya BitTorrent yang caranya dia metodenya file itu dipotong-potong yang namanya chunk itu ya, ukuran segini. Jadi ada satu file itu yang mau kita share, dia akan uh, apa? potong-potong ya pertama ada nama tracker ya peernya itu partisipasi di situ trackernya situ kemudian torrent itu grupnya ada berapa network di dalam satu uh, network itu ada berapa peernya ya jadi ketika user masuk situ dia akan dapat listnya kemudian trackernya siapa aja dan dia akan memulai transaksi per chunknya jadi kalau satu mega dipotong-potong jadi 25 kilobyte ya akan jadi lebih cepat ya karena dia akan distribusi ke beberapa lokasi siapa yang punya bagian itu dia akan kirim seperti itu ya jadi ada namanya request sangnya semakin anda bisa upling up, uplinknya tinggi ya maka proses downloadnya juga akan makin tinggi ya jadi 
kalau tekniknya seperti ini dia akan kirim ke empat yang dia pernah dapatkan uh, akses yang cepat kalau misalkan saya pernah punya story download uh, yang cepat dari katakanlah empat yang dipilih maka ketika saya mengambil download dia kalau ada yang orang mundur ke saya maka dia akan kirim ke ke yang paling cepat ya sesuai dengan baternya dan tiap 30 detik itu di random itunya ya di prosesnya jadi contoh seperti ini alis itu uh, dia belum masukkan koneksi kemudian dia kirim ke sana karena begitu cepat ya dia akan uh, proses uh, cangnya nih tit for tatnya itu kelihatan ya jadi prosesnya seperti itu semakin anda uploadnya cepat ya secara trading dengan partner anda ya dia akan memberikan file lebih cepat ya kalau enggak anda stay situ. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.